வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான ரெசிபி தேங்காய் பால் ரசம் இது ஒரு வியூவர் கிட்டேருந்து எனக்கு வந்த ரெக்வஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வாங்க அந்த ஸ்பெஷலான ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு பல் பூண்டு எடுத்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அது வந்து இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுக்கோங்க பூண்டை வந்து நான் தோலோடு தான் இடித்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லெமன் சைஸ் புளி தனியில் ஊற வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு ரெண்டாவது தேங்காய் பால் அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு நல்லா திக்கான தேங்காய் பால் இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு புளி ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு நல்லா கையாலே பிணைஞ்சி விடுங்க அந்த ஜூஸ்லாம் நல்லா வெளியில் வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது அந்த தக்காளியோட சக்கையை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம ரெண்டாவது தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இதில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் எப்போவுமே ரசத்துக்கு ஆயில் கம்மியாக தான் ஊற்றணும் ஆயில் நல்லா சூடானதும் இப்போ நம்ம கடுகுல் தம்பரப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தக்காளியோட அந்த தோலை போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காய தூள் சேர்க்கலாம் இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இடித்து வச்ச மிளகு சீரகம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மிளகு சீரகம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றும்போது இந்த மாதிரி நல்லா சிசிலிங் சவுண்ட் வரணும் அப்போ தான் ரசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம் செய்யும்போது நம்ம பக்கத்துலேயே நிற்கணும் ஏன்னா அதை கொதிக்க விடக்கூடாது கொதிச்சுட்டு தான் ரசம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இருந்தாலும் நான் பிகினர்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் இப்போ தான் ரசம் வந்து லைட்டாக கொஞ்சமாக பாயில் ஆகுது இந்த மாதிரி நுரை வருது பாருங்கள் இப்போ ரசத்தில் இந்த மாதிரி நுரை வந்த உடனே இப்போ நம்ம திக்கான தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கருவேப்பில் சேர்க்குறேன் அவ்வளோதான் இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க உடனே எப்பயுமே நம்ம ரசம் வைக்கும்போது அதே சட்டியில் வைக்கக்கூடாது இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுங்க இப்போ நம்ம சூப்பர் ஹெல்த்தி அண்ட் சூப்பர் டேஸ்டி தேங்காய் பால் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு எப்பயுமே ரசம் ஒரே மாதிரி வைக்காமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு எல்லாரையும் அசத்துங்க என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே லைக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்